，师傅，师傅，这到底怎么回事？啊，厂长被人捅了，被人捅了，谁干的？是翠凤。不知道啊！哎，报警了吗？报警了，报警了！哎哎，就是赵翠好，就是赵翠好，快快快！根据现场员工的反映，崔浩进了检察长的办公室，二人因为调岗的事而起了争执。就我们对案件的初步掌控来看，崔浩涉嫌故意杀人。具体的结果，我们还需要等受害者清醒后做进一步的调查。鉴于崔浩已经畏罪自杀，如果犯罪事实成立的话，刑事责任会免于追究，但民事责任难逃。
明明，明明。家里给砸了，妈妈，爸爸人呢？他们说爸爸是杀人犯，他说爸爸已经……这是真的吗，妈妈？妈妈，妈妈，所以爸爸真的没了是吗？妈妈，这到底是怎么回事啊？没看见，没事，没事吧？危险了啊！别着急。你自己玩去吧啊！好，去吗？你干嘛呢？这是医院，请你别在这瞎闹，千万别在这瞎闹。医院是吧？大家都过来看一看啊！医院的药剂师就是杀人犯家属，他们家杀了人，不仅不认错，连医药费也不赔给我们。在这样的人手里边买药，你们够放心吗？简明明，你不要血口喷人，你爸没有死。是我丈夫死了，你还来砸我们家，你还打我，我们家已经够惨的了，你不要没完没了。你原惨、啊，我们家不惨吗？要不是崔浩，我爸能昏迷不行吗？要不是崔浩，工人刘旭还闹事儿吗？我们家工厂完了，你负得起责任吗？你还我爸爸！安排你去下属的乡镇医疗站，是想让你避一避风头。你的家事在医院都传开了，你现在最好就是带着孩子，远离这个是非之地，别让那家人再找到你。搬家以后，你们两个就跟着妈妈的姓。这样，他们以后不容易找到我们。真真，你以后就叫宁佑；弟弟，就叫宁树。爸爸，你放心，等我长大了，我一定会为你还有妈妈报仇的。不，今后谁？
谁也不提报仇的事儿。咱们不是见家人的对手，你记住了，以后见明明、见红城、见红图这三个人，一定要远离。妈，我们回来了，快洗手吃饭啊！我爸他今儿又偷懒，说好陪我跑五圈，结果就跑了三圈。哎呀，郝玉怀同学，是你要参加运动会，不是我。我已经跑了三圈了，不错了。可是你答应我了呀，要不然就别答应。妈妈，你说对不对？好好好，快洗手。这回爸爸注意啊，惹那么多下。时间快来不及了啊！快点啊！好嘞，来，吃饭。我挺好啊，去收拾书包去了。嗯
总，林水那边出什么状况了？金总，林太太电话又打我这儿来了。你有完没完？爸爸。儿子。爸爸到上海了，啊，爸爸刚走就想爸爸了。妈妈说他也想你喽，爸爸，你什么时候回来哟？等爸忙完就回去看你，好吧，听话。哎，那你什么时候回来呀？最近还回深圳吗？我告诉你，昨天就是因为你骗我说孩子生病了，公司差点出了大事儿。你要再这么胡闹，我肯定给你打官司，争夺孩子抚养权。妈妈，你怎么了？爸爸不要我们了！哎，把我前一天弄那个郊游计划，你发给江师傅。好，让他这两天带孩子去玩一趟。还有，把陈英电话拉黑了，以后我工作的时候别让他打扰我。继续吧。立新集团这一周传来的消息都不太好，张立新虚带遭拒，引起关系逐渐紧张。另外，张立新发动全体员工出去追赃，如果追成，个人提成在原有基础上上浮百分之五。那种制造企业怎么可能还有利润？还有，立新集团已经连续三个月没有给员工上缴社保，从这个月开始拖欠员工工资。张立新怎么把集团经营成这样？立新集团的资金链断裂，比我们想象的还要严重。简总，现在出手是个好时机。你给我备辆车，我去趟临水。现在吗？您不休息一下？消息都有时效性啊。张立新那边的情况，随时都可能变，已经耽误两天了，咱别拖了。账都能做上瘾，当我傻呀？看不出来。爸，我看您这意思，怎么是想把厂子都给红厂呢？我努力那么久，到头来我占股份百分之十，我凭什么呀？凭什么？在背后和张立新搞钱的事儿，别以为我不知道。我不说是给你们留面子。你要不是我的女儿，连这百分之十的股份都没有。爸，您别忘了，厂子是我在经营，钱是我在赚。我说拿多少就拿多少，没人可以替我做主。简家没有我，能有今天吗？明明，怎么跟你爸说话呢？连理数都没了。我说不对吗？当初是你们逼着我嫁给张立新，好让他踏踏实实给咱家卖命度过难关。我本不同意，你们以死相逼。卖苗才几年，全都忘了。我再提醒你们一遍，没有我就没有简家，简家的财政大权轮不着你们做主。你。工土回来了。哎，姐夫。哎，工程买什么去了？哦，我买菜去了。爸说年夜饭露一手，那咱们可有口福吧？走吧，进屋吧。哎，姐夫，我先去玩游戏了。啊，工长，嗯，你爸和你姐在里面说点事情，要不然等会儿再见。哎呀，他们谈他们的，咱进屋玩会儿。红图刚买了一个游戏叫《红警》，特别好玩。走。哎，姐。
啊！被你爸抢！母亲，母亲！哎，年夜饭得吃吧？爸，真够亏。之前不放孔雀，我就觉得他对咱们俩不信任。现在可倒，表面上是进行股份制改革，实际上不就是为了分配财产，借咱们俩肉给红肠吗？到时候他毕业了，直接成为大股东，咱们俩还得听他的。咱们俩辛苦这么多年，不都白干了吗？我早就提醒过你，这厂子早晚要给简红成接班。你当时觉得我危言耸听，你现在看看，你爸步步紧逼，搞得咱们俩很被动。啊啊啊啊啊不管你用什么手段，绝对不允许把我的心血让给别人。不管他是谁。各位，我迟到了。哎，主任，来来来，刚陪客户去看的都写字楼。第一，上个月的业绩出来了，宁树再次获得第一名，大家掌声鼓励一下。呃，第二件事，我也是无奈啊。临水分公司总经理进岗，上周公布，这都一周了。在座的各位，没有人主动来找我谈，只好我来找你们了。我明白大家的顾虑，都在上海待惯了，让谁去三线城市都觉得残酷。但你们也要换个角度看问题，去了临水，你们可以独立负责一个地区的业务，如果做得好，对以后是个非常有力的跳板。我希望大家自觉表态。既然大家都不愿自觉表态，那么只好按照这个季度的工作业绩，决定谁去谁留了。哎，管总，要不我去吧？哎，宁总怎么想的？上海不好吗？跑到临水干什么？是啊，他还主动要求上岗去，真是自哎，人各有志嘛，啊？你有病是吧？啊？我辛辛苦苦带你这么久。好不容易让你出现在下个月的升职名单里，你很有可能副总转正，知不知道？你现在告诉我回临水，这不耽误脸吗？对不起，关总，我真的很感谢您一直这么栽培我。我这次回临水这个决定，其实还有个更重要的理由。你说我听听，有什么比你的职业道路更重要？您知道我是临水人，我在一个单亲家庭里长大，我妈又当爹又当妈，把我们姐弟俩。拉扯大，年轻的时候挣的都是辛苦钱，到老了，身体落下不少病根。现在，他一个人在临水，我确实不忍心。最近脑子里一直想起那句话：“子欲养而亲不待。”关总，原谅我，忠孝不能两全。你姐让我照顾你，我已经仁至义尽了。这事儿我不知道怎么跟她说，你自己解释去吧。爸爸，等我长大了
严谨是必须刻在财务人员骨子里的素质我就知道喂喂姐好啊没开玩笑吧大远
你怎么来了？好久不见。你找我有事吗？没事，哥哥就不能来看看弟弟？我没听错吧？你能来看我？你呀，在老大身边待久了，听了我不少坏话吧？你们俩逗我，别拉着我进来，我自己做点生意挺好的。没事。当年我让你跟我去深圳，你不去，你觉得呢？跟着老大有前途，也对。当年我混的不好，那我看你现在这生意做的也不怎么地嘛。你哪看见我生意做不好了？我跟你说，我刚接一大单，而且我现在还搞着副业，可以说是多点开花吧。那行，你好好干。货呢，我就要这么多啊。哎，你等一下！什么货呀？就你签的单呢？你什么意思？你是说这城市光电是你的？嗯，我在上海新开的分公司。不是，你在哪成立公司我管不着啊。但是你突然来临水找我订货，什么意思啊？你不说清楚这货。不借，你考虑清楚啊！这可能是你最后一单。什么意思啊？你瞧不起我？没有，我给你这单生意呢，是想保护你。张立新和简明明可能会做对不起家里的事儿，我不想你牵着进来。傻货，他们俩在一块只会互相伤害。大院子。当年你还小，好多事儿不了解。嗯，如果有什么困难，来找我。货呢？你先备着，下半年的耗品，说不定也得从你这儿走。长大了，做点大人事儿，别老天天想当王。哎，你哥。十多年都没搭理过我，怎么现在对我这么好？这么大公司来临水找你，这给你发压岁钱来了？你不觉得是一陷阱吗？一百五十万的陷阱、啊后事已经办完了，你看还有什么要吩咐的吗？你爸走了，你和敏敏现在就是一家之主，你爸也没来得及立遗嘱。趁你弟弟在，咱们把你爸的医院后事都交代一下吧。
，明明，你这是。你什么意思啊？这厂子的资产是爸留给全家人的，你凭什么擅自转移啊？红昌，红昌，你误会了啊！你以后上学，妈妈的养老还是我跟你姐的事儿，我们会想办法的。你能不能别在这假惺惺的？没有你，他自己干不了这事儿。你对得起我爸对你的信任吗？啊？明明，你爸之前是有点偏心，但他现在已经走了。洪昌是你亲弟弟，你不能针对弟弟，啊，妈，钱是我挣的，我只能这么分。您说的对，爸是偏心，直到去世他还在偏心。别以为我不知道，临终前他还想立遗嘱，将厂子偷偷给老二，只是没来得及。所以他不仁，别怪我不义。明明，简明明，成，你会说话吗？啊，成，爸刚走。你们就这么做，你们对得起他吗？我告诉你，金红城，我十八岁的时候没有人管我上学读书，我直接进工厂自力更生。我为简家付出多少，你们心里都知道。我能做就这么多，接不接受自己看着办吧。张立新，明明，你们给我站住！红尘，红尘，我当时真是瞎了眼，我还在爸面前替你们说好话。现在看来，爸说的一点都没错，你们就是一群白眼狼。爸现在搞成这样，全都是你们害的。我告诉你们，我要打官司，我告你们。老杨，你告，你就告，你看看你有没有钱打官司。面面，忘了，现在是我赚钱，我养着你，我养着简家。不用你养，我告诉你，这仓库早晚会夺回来的。我不会让你们遭到爸爸的心血，你们给我等着！我等着，但是我也告诉你，从今天开始我一分钱都不会给你。从今天你给我滚蛋，我滚蛋！是流。